হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের পুরো বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান উনিশশো থেকে উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ এই অধ্যায়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনাতে থাকবে পরিচ্ছেদ এক দশমিক দুইয়ের বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা আমরা ইতিমধ্যে একটা ক্লাসে আলোচনা করেছি যে আমাদের কোন কোন দল আমাদের এই জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রাখছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা আওয়ামী লীগের আওয়ামী মুসলিম লীগের কথা জেনেছি এবং যুক্তফ্রন্টের কথা জেনেছি এবং এটাও জেনেছি যে যুক্তফ্রন্ট কিন্তু পৃথক কোনো রাজনৈতিক দল না চারটা দল একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল তো কথা হচ্ছে যে এখানে আমরা যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে যে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা আমরা এখানে আলোচনা করব যুক্তফ্রন্টের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা যুক্তফ্রন্টের আমরা একুশ দফা নিয়ে আলোচনা করব যে যুক্তফ্রন্ট যে নির্বাচন করেছিলেন সে নির্বাচন করার পূর্বে তাদের বৃহত্তম একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মুসলিম লীগ তো মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করার আগে তারা একুশটা দফা নির্বাচনী ইস্তেহার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন আমরা এই একুশ দফা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো যুক্তফ্রন্টের অন্যতম প্রধান যে দফা ছিল সেটা হচ্ছে এক নম্বর দফা দফা ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা রাষ্ট্র ভাষা করা প্রথম দফা ছিল যুক্তফ্রন্টের বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা তারপরে আমরা দেখব যে তাদের দ্বিতীয় দফা কি ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ যে আমরা দেখবো যে আমাদের দ্বিতীয় দফা ছিল হচ্ছে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ অর্থাৎ সতেরোশো তিরানব্বই সালে যে ব্রিটিশ শাসন আমলে যে জমিদারি প্রথার চালু করা হয়েছিল জমিদারি প্রথার উদ্ভব হয়েছিল সেটা করা হলো কি যে তাদের কাছে দাবি করা হলো যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথাটার উচ্ছেদ করা করতে হবে এরপর দেখব যে তিন নম্বরটা দেখব যে পাট ব্যবসা জাতীয়করণ সে সময় আমাদের এই অঞ্চলে পাট চাষের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপাদন হতো তো এই কারণে বলা হলো যে পাট ব্যবসার জাতীয়করণ করতে হবে জাতীয়করণ করা পাট ব্যবসার জাতীয়করণ করা তো তৃতীয় দফাতে তারা বলল যে পাট ব্যবসার জাতীয়করণ করা হবে যদি তারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমরা যেগুলো বলতে সেগুলো কিন্তু দাবি না তারা যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেছে নির্বাচন করার পর তারা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে জনগণের কল্যাণে এই ধরনের কাজগুলো করবে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে এটা তাদের দাবি না তারা বলতেছে আমরা নির্বাচিত হলে জনগণকে এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা দেব তারপরে চার নম্বরে আমরা দেখব যে তারা বলল সমবায় ভিত্তিক কৃষির প্রবর্তন সমবায় ভিত্তিক কৃষির প্রবর্তন প্রবর্তন করা তো চার নম্বর দফাতে তারা বলল যে সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে যদি তারা নির্বাচন জয়লাভ করতে পারে এরপর আমরা পাঁচ নম্বরটা দেখব যে পূর্ব বাংলার পূর্ব বাংলায় লবণ শিল্পের লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ যে পাঁচ নম্বর দফাতে তারা বললো যে পাঁচ নম্বর দাবিতে তাদের ছিল একুশ দফার পাঁচ নম্বর দফা ছিল যে পুরো বাংলাতে আমাদের এই লবণ যে শিল্পটা সেই সময় রয়েছিল আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে লবণ শিল্পটা কিন্তু এখনও প্রসিদ্ধ আর কি অনেক অনেক লবণ উৎপাদন করা হয় আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে তো এই পুরো বাংলার লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ করা হবে এরপরে আমরা পরবর্তী টপিক দেখবো ছয় নম্বরে যাবো যে ছয় নম্বরে তারা কি বলতেছে তারা বলতেছে শিল্প ও কারিগরি চেনির পুনর্বাসন শিল্পী ও কারিগরি শ্রেণীর পুনর্বাসন শিল্প কারিগরি যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন করার কথা তারা বলে এরপরে আমরা সাত নাম্বার দেখব 
খাল খনন ও শেষ ব্যবস্থার উন্নয়ন অর্থাৎ আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক দেশ ছিল আমাদের কৃষি কাজটা আমাদের প্রধান ছিল সুতরাং আমাদেরকে খাল খননের শেষ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হবে এটাই স্বাভাবিক তো সুতরাং তারা তাদের দফাতে খাল খনন শেষ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয় আচ্ছা এরপর আমরা দেখব পূর্ব বাংলার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা পূর্ব বাংলার যে সকল শ্রমিক বর্গ ছিল তাদেরকে অধিকার রক্ষায় তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাবে সেই কথা বলা হয় এবং তার পরবর্তীতে যেটা বলা হয় যে অবৈতনিক অবৈতনিক বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং এখানে বলা হচ্ছে এই কারণে যেহেতু আমাদের সে সময় শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের জন্য অনেকটা পিছিয়ে ছিল সুতরাং বলা হলো যে অবৈতনিকভাবে কি করা হবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে এবং দশ নম্বর দফায় তারা বললেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হবে পরিবর্তন করে মাতৃভাষা ভিত্তিক মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু তো সে সময় যেহেতু ভাষা আন্দোলন রিলেটেড অনেক বিষয়গুলো ঘটতেছিল আমরা কিন্তু প্রথম দফাতে তাদের ট্রাম কার্ড হিসেবে তারা ব্যবহার করেছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা কেননা সেই সময় এই অঞ্চলের জনগণ একটা দাবি ছিল যে আমাদের মানে দাবি আমার দাবি ছিল যে আমাদের জনগণের ভা মুখের ভাষা হবে হচ্ছে বাংলা সুতরাং এই কারণে তারা কিন্তু প্রথম দফা হিসেবে এখানে এটাকে ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং ঠিক আমরা দশ নম্বর দফায় তো দেখবো যে তারা বলতেছে যে আমরা যদি সরকার গঠন করতে পারি তাহলে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন করে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ভাষা রয়েছে সেই রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলাকে আমরা আমাদের শিক্ষার ভাষাতে নিয়ে আসবো আর কি এটা তারা বলে তো আমাদের একুশ দফার দশটা এখানে আলোচনা করলাম যেহেতু আমাদের স্বল্প জায়গার স্বল্পতা সুতরাং আমাদের পরবর্তী পেছে যেতে হবে তো তার আগে বলে নিয়ে একটু যে আমরা এখানে পড়ার ক্ষেত্রে এই দশটার মধ্যে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিব এখন কথা হচ্ছে যে যদি একুশ দফা পুরোটাই বলে যদি একুশ দফা দফাগুলো আলোচনা করো এটা যদি বলে তাহলে কিন্তু আমাকে একুশ দফাই লিখতে হবে এখানে কোনো বাদ বা বাচ্চা দেওয়া কাটাকাটি করার কোনো জায়গা নেই যদি ইনকে যদি বলা হয় যে একুশ দফার পাঁচটা বা দশটা দফা আলোচনা করো সেক্ষেত্রে আমরা এই দশটা দফার মধ্যে অবশ্যই এটা লিখব আর আরেকটা কথা বলে রাখি যে আমাদের একুশ দফার কিন্তু এম সি কিউ কোশ্চিন এসে থাকে যে একুশ দফার প্রথম দফা কী ছিল সুতরাং আমরা এটা জানি যে একুশ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে যদি আমাদের পাঁচটা বা সাতটা লিখতে হয় তাহলে এখান থেকে আমরা কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেবো সেটা হচ্ছে এক নাম্বারটা দিব দুই নাম্বারটা দেবো যে বিনা ক্ষতিপূরণের জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করার কথা বলা হচ্ছে এরপরে দেখো তিন নাম্বারটা আমাদের কৃষির সাথে কিন্তু খুবই সম্পৃক্ত বিষয় কারণ আমরা এটাকে গুরুত্ব দেবো পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা এরপর আমরা সাত নাম্বারটাকে গুরুত্ব দিব যে খাল খননের শেষ ব্যবস্থা স্থার উন্নয়ন এরপরে আমরা নয় এবং দশ এই দুটাকে গুরুত্ব দিব আমি কিন্তু কোনোটা বাদ দিতে বলতেছি না বলতেছি যদি আমাদেরকে নয়টা বা দশটা লিখতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই এগুলোর উপরে গুরুত্ব দিব তো এখানে আমরা দেখি পরবর্তীতে এগারো নম্বরটা ছিল ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রদান বলা হলো ঢাকা এবং রাবিকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করতে হবে এবং যে সকল আইন কানুনগুলো তাদের উপর করা হয়েছে সেগুলো বাতিল করতে হবে কেননা ইউনিভার্সিটিগুলো আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্ত শাসনই কাম্য কেননা সেখানে স্বাধীনভাবে জ্ঞান জ্ঞান চর্চার একটা জায়গা এরপরে আমরা দেখব বারো নাম্বারটা যে সেটা হচ্ছে বলা হলো যে প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন প্রশাসনিক ব্যয় 
সংকোচন করা হবে যে প্রশাসনিক যে ব্যয়টা নির্ধারণ করা হয়েছিল ব্যয়গুলো নির্ধারণ করা হয় সেই ব্যয়গুলো সংকোচন করা হবে কেন যে এই প্রশাসনিক ব্যয়টা তো রাষ্ট্রের জনগণের টাকা দিয়েই করা হচ্ছে সুতরাং বলা হলো যে আমরা প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন করব আর কি তারপরে তেরো নম্বরে বলা হলো সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে যে যত ধরনের দুর্নীতি সেই সময় সমাজ আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে বিরোধিত ছিল বলা হলো যে আমরা ক্ষমতায় গেলে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে এরপরে বলা হচ্ছে যে রাজবন্দীদের রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান যে সকল রাজবন্দীদেরকে আটক করা হয়েছিল তাদেরকে মুক্তি প্রদান করতে হবে যে বিনাভাবে মানে কোনো অন্যায় ছাড়া রাজনৈতিক মামলায় তাদেরকে আটক করা হয়েছিল তাদেরকে ক্ষমতায় গেলে মুক্তি দেওয়া হবে এরপরে পনেরো নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে যে শাসন বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ পৃথকীকরণ কেননা রাষ্ট্রের যে শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ যদি একত্রে থাকে তাহলে কিন্তু স্বাভাবিক সুষ্ঠু বিচার কাজে বাধাগ্রস্ত হয় ওই কারণে তারা ঘোষণা করলো যে আমরা শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে আলাদা করে ফেলবো শাসন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগের কোনো সম্পর্ক থাকবে না এরপর আমরা পরবর্তীটা দেখি ষোলো নাম্বারটা দেখি যে আহ ষোলো নাম্বারে বলা হলো বর্ধমান হাউসকে বর্ধমান হাউসকে ছাত্রাবাস ও বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে ব্যবহার করা হবে এটা ষোলো নাম্বার দফাতে বলা হলো যে বর্ধমান হাউসকে ছাত্রাবাস এবং বাংলা ভাষার গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে এরপরেরটা আমরা দেখি দেখব যে শহীদদের স্মরণে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা শহীদ মিনার শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা অর্থাৎ উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে সকল ভাষা শহীদ শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে আচ্ছা এরপরে যেটা বলা হয় যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আঠারো নাম্বার দফাতে ছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসাবে শহীদ দিবস হিসাবে ঘোষণা ঘোষণা করা হবে ঘোষণা করা হবে এবং সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করা হবে সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করা হবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করা হবে এটা আঠারো নম্বর দফাতে বলা হয় এরপর দেখো উনিশ নম্বরে যে বলা হয় যে যে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ সাহিত্য শাসন প্রদান করা হবে এটা উনিশ নম্বর দফাতে বলা হয় যে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ সাহিত্য শাসন প্রদান করা হবে এরপরে বিশ নম্বরে বলা হয় যে নিয়মিত নিয়মিত ও অবাধ অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে 
যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে জনগণ যদি কাউকে পছন্দ মানে কোন সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে যদি পছন্দ না করে সেই ক্ষেত্রে তারা যাতে করে পুনরায় নতুন আরেকটি সরকারকে গ্রহণ করতে পারে এই কারণে বলা হলো যে নিয়মিত এবং অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং সর্বশেষ একুশ নম্বর দফাতে বলা হলো যে পরপর পরপর তিনবার তিনবার নির্বাচনে নির্বাচনে পরাজিত হলে পরাজিত হলে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করা হবে এটা ছিল একুশ নম্বর দফা যে একুশ নম্বর দফাতে বললো যে পরপর যদি তারা তিনবার পরাজিত হয় নির্বাচনে তাহলে তারা কি করবে তারা স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবে তো এখানে দেখো যে আমরা এই এগারো দফাগুলোর মধ্যে আমরা দেখলাম যে এখানে যে প্রথমত এই যে এখানে আমরা বললাম যে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আমাদের এই যে একুশটা দফার মধ্যে যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ করতে হবে কেননা একটা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যদি পৃথক না থাকে স্বাধীন না থাকে তাহলে কিন্তু সেই রাষ্ট্রের সুষ্ঠু বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না আমরা দেখবো যে বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিচারিক কার্যক্রমে রাষ্ট্রের যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে প্রশাসনিক মানে প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক তারা কিন্তু বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করে সুতরাং আমরা এটা বেশি গুরুত্ব দিব এরপরে দেখো জনগণের জন্য এটা করা হলো যে প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসকরণ আমরা এটার উপরে বেশি গুরুত্ব দিব যে প্রশাসনিক যে ব্যয়গুলো করা হয়েছিল আসলে প্রশাসনিক ব্যয়গুলো তো করা হয় জনগণের টাকা দিয়ে প্রশাসনিক ব্যয়গুলো কিন্তু কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তার নিজের টাকা নিয়ে সে করে না সুতরাং প্রশাসনিক ব্যয়গুলো যেহেতু রাজনৈতিকভাবে মানে সাধারণ জনগণের টাকাতে করা হচ্ছে সুতরাং আমাদের এই প্রশাসনিক ব্যয়টা কী করতে হবে প্রশাসনিক ব্যয়টাকে সংকোচন করার কথা বলা হলো এরপরে ষোলো নম্বর দফাতে আমরা যেটা বললাম যে আমাদের সে সময় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভাষা তো এখানে আমাদের ভাষাটাকে গুরুত্ব দেওয়া হলো বলা হলো যে বর্ধমান হাউসকে আমরা কি করব আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষার গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে আমরা ব্যবহার করব এরপরে দেখো আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে শহীদ মিনার নির্মাণ করার কথা বলা হলো সেই সময় কিন্তু এই ভাষা আন্দোলন বিষয়টা অনেক জোরালো বিষয় ছিল এবং আমরা দেখছি যে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে যখন শহীদ নির্মাণটা শহীদ মিনারটা গঠন করা হয়েছিল তখন কিন্তু সেগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল বারবার শহীদ মিনার নির্মাণ করা হচ্ছিল ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী সেগুলো ভেঙে দিচ্ছিল সুতরাং বলা হলো যে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এরপরে দেখো বলা হয়েছিল যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং সর্ব লাস্ট যে দুটা পয়েন্ট আমরা দেখলাম যে নিয়মিত অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থা করা এবং পরপর তিনবার যদি তারা পরাজিত হয় তাহলে তারা মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা জনগণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং জনগণের সামনে এই এই তথ্যের ভিত্তিতে বা এই এই কথাগুলোর ভিত্তিতে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে তারা পরাজিত করতে সক্ষম হয় তবে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর যে চাল বা তাদের যে কৌশল সেই কৌশলের কাছে তারা টিকে থাকতে পারেনি আমরা আগের আলোচনাতেই বলছি মাত্র ছাপ্পান্ন দিন তাদের ক্ষমতা ছিল এই ছাপ্পান্ন দিন পরই এই মন্ত্রিসভাটা ভেঙে দেওয়া হয় যুক্ত ফান্ডের ক্ষমতাটা যুক্ত ফান্ডের হাত থেকে চলে যায় পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে আবার পুনরায় সেই পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীদের হাতেই তাদের ক্ষমতাটা চলে যায় আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছ একুশটা দফা খুব ভালো করে পড়বা এবং এখান থেকে প্রথমেই বলেছিলাম যে যদি একুশটা দফার কথাই সব দফা উল্লেখ করে বলে তাহলে একুশটাই লিখতে হবে আমি যে সংক্ষিপ্ত করে এখানে অনেক আরও বিষয়গুলো ছিল জাস্ট একদম গুরুত্বপূর্ণ যে কথাগুলো না লিখলেই নয় সেগুলোই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এই বিষয়গুলো লিখবা আর যদি পাঁচটি দশটি উল্লেখ করে দেয় তাহলে আমি যেগুলো মার্কিং করে দিলাম এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই চেষ্টা করবো এগুলো তুলে ধরার তো আশা করি সবাই বুঝলা ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে